നമസ്കാരം മൂവി റിവ്യൂസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രജിഷ വിജയന്റെ ഗംഭീര മേക്ക് ഓവറും ആറോളം വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പുകളും കൊണ്ട് സിനിമാ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുകയും വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത ചിത്രമാണ് നവാഗതനായ അഹമ്മദ് കബീർ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ജൂൺ മിക്ക പെൺകുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പക്വതയില്ലാത്ത പ്രായത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആദ്യ പ്രണയം തന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അവ കണ്ടെത്താനുള്ള ആകുലതകളും എങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആവാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആകുലതകൾ ഇവയെല്ലാം വളരെ ഹൃദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ജൂൺ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം അവസരം നൽകുകയും അതിലെല്ലാം വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ മുൻപന്തയിലുള്ള ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിജയ് ബാബുവാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സംവിധാനം ഛായാഗ്രഹണം സംഗീതം സംവിധാനം അഭിനയം തുടങ്ങി മേഖലകളിലെല്ലാം ഒരു കൂട്ടം നവാഗരതെത്തുന്നു എന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റാണ് ശേഷം സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ചിത്രം എത്തുന്നു എന്നതും ജൂണിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി കഥയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് ഒരു കഴിവും ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു മിലിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ജൂൺ ജൂണായി വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത് രജിഷ വിജയനാണ് സ്വന്തം രൂപത്തെക്കുറിച്ചും കഴിവുകളെക്കുറിച്ചും അപകർഷതയുള്ള കൗമാരക്കാരിയാണ് ജൂൺ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചേരാനെത്തുന്ന അവളും ഫ്രണ്ട്സും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൗഹൃദമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജൂണിന്റെ കൗമാരമാണ് ചിത്രം പ്രധാനമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഒക്കെ സജീവമാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലം വളരെ മനോഹരമായാണ് ചിത്രത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാബല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കൗമാര്യം മുതൽ പക്വതയുള്ള യൗവനം വരെയുള്ള കഥാപാത്രത്തിന്റെ പരിണാമം രജിഷ വിജയൻ ഗംഭീരമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാതെ വയ്യ കാരണം ലുക്കിലും ഗെറ്റപ്പിലും എല്ലാം മാറ്റാനായി ഒരു വർഷത്തോളമാണ് രജിഷ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇത് വിജയം കണ്ടു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ജോജു ജോർജാണ് ജൂണിന്റെ അച്ഛനായി വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരച്ഛന്റെ പ്രതീക്ഷകളും മകളുമായുള്ള സൗഹൃദവും ആത്മസംഘർഷവും എല്ലാം എത്ര മനോഹരമായാണ് ജോജു അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അച്ഛനുമായുള്ള ഒരു മകളുടെ ബന്ധം ഏറെ രസകരമായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതിലാവും ഈ സിനിമയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക അശ്വതി മേനുൻ അജു വർഗീസ് സർജനോ ഗാലിത് എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അർജുൻ അശോകൻ രണ്ടാം പകുതിയിൽ രസകരമായ വേഷം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സർപ്രൈസായി സണ്ണിവൈൻ എത്തിയത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ആഹ്ലാദവുമായി ഇഫ്തിയുടെ മ്യൂസിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അരങ്ങേറ്റം അവിസ്മരണീയമാക്കി എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ പറയാം അമൃത സുരേഷ് ആലപിച്ച മിന്നി മിന്നി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം നേരത്തെ തന്നെ ഹിറ്റായിരുന്നു യൂട്യൂബിലല്ല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഗെറ്റപ്പ് ഒരുക്കുന്നത് സ്റ്റെഫി സേവ്യർ എന്ന ഫാഷൻ ഡിസൈനർ നൽകിയ സംഭാവന വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ജോലികൾ ലിജോ പോളും ഛായാഗ്രഹണം ജിതിൻ സാനിസ്റ്റോസുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്ക് 
നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾ അധികം ഇറങ്ങാത്ത മലയാളത്തിൽ ഇത് കയ്യടി അർഹിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് രജിഷയുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ഈ സിനിമ ഒന്നിലധികം തവണ കാണുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നായികയെയോ നായകനെയോ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സിനിമയെടുത്താലും കാമ്പുള്ള കഥയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ജീവൻ ജൂണിൽ ഇല്ലാത്തതും അതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചെറിയ തമാശകൾ നല്ല പാട്ടുകൾ ഒക്കെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ കരുത്തില്ലാത്ത തിരക്കഥയും നീട്ടി വലിച്ച ക്ലൈമാക്സും ഒരു പോരായ്മയായി തോന്നും വാർത്തകൾ ഉടനടി അറിയാൻ ടോപ് ന്യൂസ് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണമർത്തി ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക